어, 천안함은 어떻게 비격되었나? 어, 최근에 어, 방송에서 천안함은 천안함 어, 폭침 사건을 어, 다루면서 사회적으로 관심이 굉장히 높습니다. 어, 천안함 어떻게 비, 비격됐는지 예, 그 어, 경위나 어, 결과 이런 것들을 한번 살펴보겠습니다. 어, 지금 보시는 사진은 어, 천안함의 평소 어, 모습입니다. 어, 사건 개요를 보면 은 2010년 3월 26일 어, 백령, 백령도 서남쪽 2.5km 해상에 있던 우리 해군 초계함 어, 1500톤급 어, 천안함이 그 북한 어, 초소형 잠수정에서 손 어뢰에 맞아서 어, 침몰했다. 아, 이것이 사건 개요입니다. 이 공격으로 인해서 어, 함정이 두 동강 나고 우리 에, 성조원 104명 중에서 어, 이 원사 이하 46명이 희생됐습니다. 어, 배 바닥에서 폭음이 들리고 침수가 시작됐다. 이런 어떤 함장의 정언을 바탕으로 해서 북한 어, 잠수정에 의한 어뢰 공격으로 판단을 했습니다. 그렇지만 은 어, 의욕이 없게 에, 조사를 국제 전문가 팀에게 맡겼습니다. 2010년 5월 20일 날 어, 조사 결과가 나왔습니다. 한국, 미국, 어, 영국, 호주, 스웨덴 전문가 24명이 에, 조사한 결과 어, 천안함은 북한제 의뢰에 의한 외부 수중 폭발의 결과로 침몰했다. 이렇게 나왔습니다. 어, 그 조사 결과를 뒷받침하는 그런 증거 자료들이 많이 나왔습니다. 어, 그 두동강이 났던 배를 어, 건져 올렸습니다. 그래서 그것을 다 확인을 했고 또 의뢰의 잔해를 찾아 냈습니다. 또 생존 병사들의 정언이라든지 한글이 적힌 북한산 의뢰 잔해 이런 것들이 결정적인 증거가 되었습니다. 5월 24일 북한의 범죄 행위에 대해서 그 남북 교류 협력을 전면 동결했습니다. 오이사 조치입니다. 다만 군사적 보복은 하지 않았습니다. 북한은 천안함 피겨 천안함 폭침을 하기 전에 도발을 예고했습니다. 이것이 사실은 북한의 범죄 행위 그 천안함 폭침에 결정적인 증거입니다. 그 북한은 천안함 폭침 약 10개월 전에 2009년 1월 17일 북한군 총참모부 대변인을 통해서 우리 측의 정상, 정상적인 북방 한계선 수호 활동을 영해 침범이다 이렇게 주장하면서 전면 대결 상태다, 선제 타격을 하겠다, 강력한 군사적 대응 조치를 운운하는 어떤 그런 우리한테 경고를 했습니다. 어, 2009년 2월 19일 날 다시 상기시킨다면서 같은 경고를 또 반복했습니다. 어, 그리고 천안함 폭침이 일어나기 4개월 전인 2009년 11월 10일 어, 서해 대청도 부근에서 어, 우리 고속정이 북방 한계선을 침범한 어, 북한군 경비정에 경고사격을 했습니다. 그 직후인 11월 10일 날 어, 북한군 최고사령부는 우리 측이 오히려 북측 수역을 침범했다, 도발했다 이렇게 하면서 재발 방지를 요구했습니다. 그리고 2009년 11월 13일에는 통지문을 보내서 북방 한계선을 부인하면서 일방적으로 서해 해상 군사 분계선을 주장하고 그것을 지키기 위한 군사적 조치를 취할 것이다 이렇게 예고를 했습니다. 그리고 2009년 12월 21일에는 북측이 주장하는 서해 해상 군사 분계선 수역을 해상 사격 구역으로 선포한다 이렇게 했습니다. 이것이 그 사실은 북한의 도발을 증거하고 있는 것입니다. 북한이 범인이다 이렇게 단정 지을 수 있습니다. 이렇게 북한이 천안함을 공격 침몰시켰다. 북한은 물론 시인하지 않았습니다. 자기 소행이 아니라고 하면서 공동 조사를 하자 이렇게 제의를 했죠. 우리 정부에서는 거절했습니다. 범인이 맞기 때문에 그런데 응할 이유가 없습니다. 이그 북한이 도박 범인이라는 근거는 먼저 북한이 사전에 도발을 예고했다는 사실이 있다는 것 그리고 함장과 병사들의 정언이 그것을 뒷받침하고 있고 또 실제로 그 국제 전문가 팀에 의한 조사 결과도 똑같습니다. 그리고 그것을 입증하는 북한 의뢰 잔해 이런 것이 결정적인 증거가 되고 있습니다. 어, 북한은 그 지금까지 를 보면 은 어, 본인들이 여러 가지 테러라든지 이런 범죄를 저지르고도 시인하지 않았습니다. 
예를 들어서 6.25 전쟁 북한이 일으킨 것은 전 세계가 아는 사실입니다. 그렇지만 북한은 이걸 시인하지 않습니다. 오히려 우리가 북침을 하는 것을 맞받아서 반격에 내려왔다 이렇게 거짓말 하고 있습니다. 북한 내, 북한에서는 북한 아직도 거짓말을 계속하고 있습니다. 또 과거 무장공비 난파라든지 아웅산 테러 또 중동 근로자를 태우고 오던 칼기 폭파 이거 공작원이 잡혀 가지고 다 사실을 털어 놨습니다. 그런데도 지금까지도 이것은 자기네들이 저지르지 않았다 이렇게 발뺌으로 일관하고 있습니다. 과거 역사 이런 것을 봤을 때 북한이 쉽게 그 범죄 사실을 시인하지 않습니다. 어, 북한 공산정권의 실체를 우리가 알고 어, 허구적인 어떤 선전선동에 속아 넘어가면 안 됩니다. 물론 김영삼, 김대중 정부 이후에 북한이 일부 사과하고 시인한 것도 있습니다. 예를 들어서 북한은 동해안 잠수정 침투 사건 그리고 제2차 연평해전 사례에서 어, 유감을 표시하는 어, 그런 적이 있습니다. 그렇지만 그것을 시인했다고 해서 그 이전에 각종 도발까지 전부 시인한 것이 아닙니다. 그 이전의 것은 여전하게 자기네들은, 자기네들은 저지르지 않았다. 책임이 없다. 이렇게 발뺌하고 있습니다. 어, 우리 군에게, 어, 우리 군은 북한군 도발에 좀더 준비를 잘 했어야 되는 거 아닌가. 이런, 어, 의견입니다. 천안함 폭침 당시에 우리 준비 태세를 보면은 어, 북한 측이 의뢰를 쏠 때까지 전혀 몰랐습니다. 일방적으로 당했습니다. 어, 이것을 충분한 대비를 하고 또 여러 측의 함정, 함정으로 서로 이렇게 지원을 하는 어떤 그런 어, 시스템 속에 있었다면 감히 도발을 못합니다. 왜냐하면 도발하고 바로 반격을 당하게 되면 어, 그런 것을 어, 두려워하기 때문에 사실은 고, 도발을 못합니다. 어, 그렇지만 배가 한측 홀로 천안함 홀로 있었기 때문에 도발을 하고 도망칠 수 있었던 거죠. 어, 5도 수역이라는 것은 사실 굉장히 북쪽으로 치우쳐 있습니다. 거기는 우리 영해라고 하더라도 북한에 언제든지 북한이 도발할 수 있고 도발한 뒤에는 즉시 북한 수역으로 도망칠 수 있기 때문에 우리가 좀더 대비를 잘 했어야 되는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 어, 우리가 방심을 하게 될 경우에는 제2차 연평해전처럼 일방적으로 당할 수 있습니다. 아무리 무기가 좋더라도 기습당하면 은 당하게 되어 있습니다. 어, 더군다나 그이 천안함 사건은 이명박 정부 때인데 남북관계가 아주 안 좋았습니다. 북한하고 우리하고 사이가 안 좋았을 때이기 때문에 도발 가능성이 좀더 주의를 했어야 됩니다. 아, 그런 면에서 좀 아쉬운 점이 있지 않았나. 어, 좀더 경계를 강화하고 또이그 북한에 대한 주적 교육을 좀더 했어야 되고 어, 아군 함정 안의 협력 수비 이런 것도 해야 되고 어, 위험 수역에서의 그 어, 대응 지침이라든지 이런 걸좀더 정비하고 어, 좀더 그 철저히 하, 했어야 되는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 어, 제2차 연평해전 이거 이제 김대중 정부 때 일어났습니다만은 그 참수리호가 사실 일방적으로 무참하게 그 폭격당해서 격침당하죠. 어, 이것, 이때도 이 우리가 강경하게 대응하지 않았습니다. 그래서 이런 것들이 결국, 결국은 제2, 제3의 도발을 부추길 수 있다. 이런 걸 우리가 생각해야 됩니다. 어, 2002년 한일 월드컵 개막식을 하루 앞둔 6월 29일 그러니까 월드컵 개막식 하루 전날 북한이 도발했습니다. 그왜 그, 그날 했을까요? 그건 당연하게 우리가 그 세게 나오지 못할 거라고 짐작하는 것이죠. 북한이 꾀를 낸 것입니다. 그때 날짜를 그때 잡은 것은 우리가 충분히 예상할 수 있죠. 이때 북한 해군 경비정 두 척이 서해 북방 한계선을 넘어서 쭉 내려왔습니다. 그러니까 당연히 우리 해군 고속정이 가서 대응을 해야 되겠죠. 그런데 북한에는 두 척의 함정이 내려오는데 우리는 참소리 한 척이 올라갔습니다. 그것도 어, 밀어내기 지침에 의해 가지고 어, 그 무기라든지 이런 것을 그 바로 스탠바이 되어 있지 않았습니다. 아, 그러니까 밀어내기 한다고 올라가다가 북한군의 기습적인 폭격을 맞아 가지고 어, 우리가 응전했지만 은 어, 해군 장병 6명이 전사하고 18명이 부상당했습니다. 그리고 함정은 침몰했습니다. 
일방적으로 이건 당했다고 볼 수밖에 없습니다. 어, 이, 이, 그 북한이 왜 이게 우발적으로 일어난 것인가, 이거에 대해서 전문가들은, 어, 이구동성으로, 어, 제1차 연평해전에서 북한이 에, 사실 그 일방적으로 패배했죠. 어, 그 복수를 위해서 기회를 엿보다가 계획적으로 도발했다. 이렇게 보고 있습니다. 어, 정부, 그 당시 정부는 그 월드컵이라는 행사를 앞두고 있어가지고, 어, 확전을 피하면서 어, 비난 성명을 발표하고 어, 북한의 사과와 재발 방지, 책임자 처벌 이런 걸 요구했습니다. 어, 그때 그 월드컵을 개최하는 입장에서는 어쩔 수 없었을 겁니다. 어, 북한은 통지문을 보내서 이제 유감스럽다. 이런 사과가 재발되지 않도록 노력하자. 어, 그러니까 재발되지 않, 않도록 노력하겠다가 아니라 노력하자라고 했습니다. 결국은 우리도 책임이 있지만 은 너희도 책임이 있다는 거죠. 어, 이렇게 얼버무렸습니다. 그래도 뭐그 당시에 월드컵 때문에 김대중 정부는 이것에 대해서 그냥 군사적인 대응 조치를 배제하고 그냥 온건하게 그 북한의 유관 표시를 수용하는 거로 그렇게 마무리를 했습니다. 이렇게 일단 북한의 그 도발, 범죄 행위에 대해서 우리가 응징을 안 했다는 거 우리가 한번 생각해야 됩니다. 여기에 비해서 미국을 한번 볼 필요가 있습니다. 미국은 1969년 4월 15일 날, 어, 그, 어, 일본에서 출발한 미 공군 EC-121 정찰기. 이게 동해 쪽으로 그 북한 수에 가까운 동해 공해상으로 이렇게 수, 정찰을 했습니다. 정기적으로 정찰을 했는데 북한 미거기가 날아와 가지고 이 정찰기를 격추했습니다. 그래서 성무원 31명이 사망했습니다. 미국은 적극적으로 동해에 그 여러 항모를 비롯해서 여러 척의 배를 전함들을 투입해 가지고 무력 시위를 하고 그리고 또 북한이 격침 그 격추했지만은 해군 정, 이 정찰기를 계속해서 어그 북한 어그 동해안 쪽에 정찰 돌도록 그렇게 했습니다. 똑같이 에, 과거와 똑같이 정찰을 돌았죠. 정찰 돌면은 북한이 한번더그이 정찰기를 격추한다면은 어 바로 때리겠다는 거죠. 어 그런데 에, 북한은 감히 미국이 띄우지도 못하고 어 그냥 미군인 정찰기가 돌도록 허용을 했죠. 결국은 북한은 다, 어, 본인들이 달성하고자 하는 목표를 달성하지 못했죠. 정찰기 저, 중지시키려고 했겠지만 중지 못 시킨 거고 이것은 뭐 미국이 강하게 나오니까 북한이 어, 뒤로 물러선 거죠. 그 다음에 그 여러분 잘 아시지만 은 1976년에 1976년 어, 판문점 도끼만행 사건 어, 여러분 잘 아실 겁니다. 8.18 도끼만행 사건이라고 이때 어, 북한군이 미군 장교 두 명을 그 흉기로 어, 도끼로 이렇게 그, 어, 그 죽이는 만행을 저질렀죠. 이때 한미 양군은 어, 적각 비상 경계 태세에 돌입하고 어, 미국은 오키나와와 본토에 있는 어, 전폭기 항공모함 어, 해병대 이거 한국에 정파를 했죠. 주한미군이 있지만은 더 정원을 한 겁니다. 그러면서 미국은 적각적인 해명과 배상을 요구하면서. 만약 응하지 않을 경우에는 보복 공격을 단행할 수 있다는 그런 신호를 보내줍니다. 이 신호를 보낸다는 것은 상당히 심각한 거죠. 미국 같은 경우에는 한번 경고를 보내고 바로 공격에 들어가기 때문에 우리와는 좀 다릅니다. 우리는 여러 번 경고를 하지만 그 사람들은 경고 한 번밖에 하지 않습니다. 미국은 결국 미루나무를 가지치기 하다가 이런 일이 있었기 때문에 아예 그냥 미루나무를 베어버리겠다. 이렇게 해가지고 턱공대를 투입해서 미루나무를 베어버리죠. 베어버리기 전에 하늘에는 전폭기를 띄워놓고 또 육지에는 우리 그 보병 부대를 거의 뭐 전쟁 발발 상태인 데프콘 2를 걸어가지고 북한이 언제든지 그 무력으로 반응을 보일 경우에는 바로 그 개성을 점령하고 수도권을 위협하는 북한군 무기들을 전부 다 무력화 시키겠다 이런 구상을 가지고 이 작전을 했죠. 어, 뭐 북한은 물론 꼼짝하지 않았습니다. 그것은 뭐 게임이 안 되니까 꼼짝하지 않은 건데, 어, 21일 11시에 김일성이가 유감을 표시하는 사안을 미국에 전달하면서 이 사건이 일단락 되었습니다. 
어, 미국의 이런 어떤 무력 시위와 그, 어, 그런 어떤 어, 한번 당한 것에 대해서 자시하지 않는 이런 자세가 북한의 도발을 멈추게 한 것이죠. 어, 그런 것이 우리가 참고를 해볼 필요가 있습니다. 어, 이때 그 어, 이시 1, 2일기가 격추됐을 때 동해에 에, 왔던 미군 에, 선단입니다. 여기 보면 은 어, 테스크포스 테스크포스 71이라고 하는데 여기에는 항모만 하더라도 4척이 포함되어 있습니다. 엔터프라이즈, 레인저, 어, 타이콘데로가, 호넷 어, 이런 어, 저, 항모, 항모 4척에다가 전함, 뉴저지 중순양함 시카고를 포함하는 엄청난 규모의 그 전투선단입니다. 이거 동해에서 무력 시위를 했으니까 어, 북한이 꼼짝 못하죠. 여기서 전쟁 나면은 뭐 북한에 있는 모든 전력이 여기 있는 동해에 있는 미군 전력으로 가지고 다 때려 부술 수 있는 정도의 그런 막강한 전력이었습니다. 어, 북한은 그 지속적으로 서해 북방 한계선 NLA를 어, 침범하고 분쟁 수역화, 수역화 했다. 이 사실을 우리가 알아야 됩니다. 어, 1992년에 남북 기본 합의서를 체결했습니다. 이때 새 북방 한계선이 명확한데 새 북방 한계선 이남은 전부 다 우리 영해다. 이런 관념을 가져야 되는데 그때 이 NLA를 조금 조정할 수 있는 듯하게 이렇게 합의한 부분이 있습니다. 그것이 결국은 분쟁 수역화가 된 빌미가 되었습니다. 그 기본 합의서에는 남과 북의 불가침 경계선과 구역은 어, 군사 분계선과 지금까지 쌍방이 관할해 온 구역으로 한다. 어, 여기에서는 별 문제가 없습니다. 어, 새해 북방 한계선을 우리나라도 지켜왔고 어, 북한도 존중하고 인정해 왔다. 아, 이걸 그대로 확인한 것이기 때문에 문제가 없습니다. 그런데 기본 합의서 불가침 부속 합의서를 보면 은 남북의 해상 불가침 경계선은 앞으로 계속 협의한다. 그 지금 은 해상 불가침 경계선이라는 말이 새로 나왔습니다. 이것을 계속 협의한다는 거죠. 해상 불가침 구역은 해상 불가침 경계선이 확정될 때까지 쌍방이 지금까지 관할형 구역으로 한다. 어, 이렇게 가지고 일단은 그 현상을 유지하는 것처럼 보입니다만은 어쨌든 여기에서 어, 불, 해상 불가침 경계선이라는 그런 신용어를 여기에 도입한 것입니다. 이것은 북한이 서해 NLL, 그 서해 북방 한계선을 부인하고 무시를 할수 있는 빌미를 제공한 거죠. 이후로 북한은 계속해서 서해 북방 한계선을 인정한 적이 없다. 이렇게 주장했습니다. 거짓말이죠. 어, 이것은 북한이 준수해 왔죠. 준수해 안 해왔다면 그 서해 NLL에서 계속해서 전투가 벌어졌겠죠. 그리고 북한은 또 서해 해상에 남북 간에 합의된 경계선이 없기 때문에 군사적 충돌이 일어난다. 이것은 사실 그 선우를 바꾼 아주 그, 그, 어, 우리가 어떻게 보면은 그 인과관계나 이런 것을 뒤바꿔가지고 하는 이야기들이 있습니다. 그거 마찬가지입니다. 이건 사실이 아닙니다. 어, 그런 어떤 경계선이 없어서가 아니죠. 서해에는 분명하게 북방 한계선 NLL이 있습니다. 그런데 이걸 안 지키고 도발하니까 여기 충돌이 일어나는 거지 무슨 남북 간에 그게 없는 것이 아닙니다. 이거 존재하는 것이죠. 이것은 사실상 인정하든 뭐 합의를 해서 계약, 체, 합의나 협정을 맺든 똑같습니다. 결과적으로는 어, 그 우리가 법률상으로 봤을 때는 사실상 인정하면 그게 국제 관례가 되고 또 우리의 관서법이 되는 거 아닙니까? 결국은 법률과 같은 효력을 가지는 것입니다. 여기 그 지도를 한번 보시기 바랍니다. 여기 지도를 보면은 이 파란 선, 이거는 북방 관계선 현존 그대로입니다. 우리가 지금 볼 때, 어, 그 휴전선은 육지에 꺼져 있고, 그 육지에 꺼진 휴전선의 연장, 그 파란 선이 북방 관계선입니다. 이것은 우리가 고수해야 되고, 어, 북방 관계선 밑으로가 우리 영해입니다. 어, 지켜야 되는 거죠. 우리 영토니까. 그런데 이제 그 여기 보면 빨간 선이 있습니다. 빨간 선은 이제 북한이 서해 바다를 반으로 잘라가지고 위쪽을 자기네들이 관할하겠다. 그러니까 우리는 서해 오도 뭐 백령도 뭐 대청도 소청도 연평도 이런 것은 이렇게 그 굴처럼 통로를 열어줄 테니까 이쪽으로 닿냐라 
그 외에 빨간선 위로는 전부 다 북측수역이다 북측영역이다 이렇게 주장하는 것이죠 우리가 이거 받을 수 있겠습니까 받을 수 없죠 원래 우리 것을 이렇게 아무런 대가 없이 줄 이유가 없습니다 어, 북한이 이와 같이 주장하는 것은 뭐 어떻게 보면 전혀 근거 없는 것은 아닌데 그 보통 그 영해를 12해리로 봤을 때 인접한 국가끼리에는 12해리를 관찰할 수가 없습니다. 그러면 중간에 선을 그어 가지고 경계선을 삼습니다. 그렇게 해서 중간선, 등거리선, 그 북한의 육지로부터 남쪽의 육지로부터 등거리선 또는 뭐 중간선 이런 게 이제 국제적인 국제법이고 국제 관례인데 그거를 염두에 두고 이런 주장을 하는 것입니다. 그렇지만 이것은 어, 우리 측의 동의 없이 이렇게 일방적으로 주장하는 것은 우리가 받아들일 수가 없죠. 어, 이것은 어, 북측에 이렇게 주장한다는 우리가 참고로 알면 좋겠습니다. 서해 NLL, 어, 그 서해 북방 한계선까지 오는 우리의 확고한 영토다, 우리의 영해다, 아, 이런 의식을 가져야 됩니다. 그런데 이런 의식이 좀 부족했습니다. 그동안에. 어, 해주 그 앞바다 어, 우리가 38도선 분단을 했을 때 38도선 이남에는 해주 앞바다까지 포함해서 전부 다 어, 우리 측 영해였습니다. 말하자면은 그 해주 앞바다를 포함하고 옹진반도까지 포함해서 남쪽으로 있는 인천의 아, 인천 앞에 있는 서해는 전부 다 어, 미군정을 거쳐서 대한민국의 영해가 됐다 이렇게 우리가 보면 됩니다. 6.25 전쟁 전부터 그것은 우리가 관할해 왔다. 어, 북한이 그쪽을 관할해 온 역사가 없습니다. 그래서 그것은 원래부터 우리 것이고 지금도 우리 것이다. 6.25 전쟁 기간은 더 말할 것도 없습니다. 6.25 전쟁 때는 유엔군이 그 어, 제공권, 재해권을 완전히 잡았습니다. 그 북한의 신의주부터 뭐 동해안에 어, 그 낮은 선봉 있는 그 지역까지 전부 다 바다는 전부 다 유엔이 제압을 했다. 어, 그 바다 그리고 영공 어, 그런 의미에서 6.25 전쟁 기간에는 뭐 북측 수역까지 전부 다 우리가 관할했다 우리 땅이었다 이렇게 우리가 말할 수 있습니다 다만 이제 휴전 협정을 맺을 때 어, <웃음> 유엔군이 그 서해 5도와 어, 유엔군이 그 서해 5도와 서해 5도를 포함한 그 북방 한계선이 있는 선까지 우리가 물러 나오면서 그 북쪽 북쪽의 바다는 북한에 줬습니다. 사실상 조건 없이 양보한 것입니다. 이 휴전을 위해서 양보한 것이죠. 동해 쪽도 마찬가지입니다. 그렇게 해서 북한이 그 바다를 가지게 되었습니다. 그런데 휴전 때 우리가 원칙이 뭐냐면은 그 육지에서 서로 차지한 지역을 가지고 휴전선을 거쳐 이렇게 된 겁니다. 북한이 점령하고 있는 땅 그리고 유엔군과 국군이 점령하고 있는 땅, 그 중간에 있는 선을 그 휴전선으로 그은 것입니다. 그런데 바다에는 주둔하는 병사가 없습니다. 그렇기 때문에 어, 휴전선이라는 게 그어지지 않았죠. 어, 그렇게 해서 휴전협정에 들어가지 않았지만 은 어, 취지는 그겁니다. 점령하고 있는 곳이 곧 자기 땅이다 이거죠. 바다는 전체를 다 한반도 전수역을 다 유엔군과 국군이 어, 지배하고 있었기 때문에 그거 다 사실은 어, 우리 측 영해로 해도 되지만 은 북한이 바다가 없으면 되지 않을, 않을, 않을 것이고 또 여러 가지 불안하기 때문에 서해 5도 위에 북방 한계선을 그어서 그 위로는 북한이 돌려준 것입니다. 그것은 뭐 합의가 필요한 게 아니라 우리가 지배하고 있는 것을 양보를 한 것이죠. 그런데 기본 합의서, 부속 합의서에서 이렇게 뭐 새로운 해상 경계선을 그을 듯이 이렇게 이야기했기 때문에 그걸 빌미로 해가지고 북한이 계속해서 어, 거짓말을 하고 있는 것입니다. 어, 2004년에는 그 노무현 정부에서 서해를 평화수역화하겠다 이런 취지로 어, 6월 4일 날 북한과 서해 해상에서 우발적 충돌 방지와 군사 분계선 지역에서의 선전 활동 중지 및 선전 수단 제거에 관한 합의서 이런 걸 체결했습니다. 어, 이것은 사실 꼭 필요했는가에 대해서 의문이 있습니다. 아, 물론 이제 노무현 정부 측에서는 이 합의로 해가지고 서해, 서해라든지 어, 비무장지대 휴전선 쪽에서 북한에 도발이 없었다 이렇게 이야기는 하고 있습니다. 그 임기 동안은 그 평화가 지켜진 것은 맞습니다. 그런데 그 이후에 평화가 지켜졌느냐 이거죠. 그 이후에 결국은 
어, 이것은 전국적인 해결책이 안 된다는 걸 입증을 했습니다. 그 위에 북한이 도발을 또 하게 됩니다. 어, 그런 의미에서 그것은 전국적인 해결책이 아닌데 에, 이렇게 그 선전, 어, 선전 그 북한의 대북 방송을 하지 않는 것하고 어, 서해 해상에서 충돌 방지하는 것을 이렇게 교환한다. 아, 과연 서해의 그 NLL 수호를 이렇게 교환 가치로 생각할 수 있는가? 이런 면에서 어, 이것은 이 합의는 그렇게 현명한 것은 아니다라는 생각이 듭니다. 어, 여기 그 38도선을 한번 잘 보시기 바랍니다. 여기서 보면은 어, 지금 38도선 밑으로 옹진반도가 포함되어 있고 서해 바다는 전부 다 우리 대한민국 영역입니다. 영해입니다. 백령도 맨 서쪽에 보면 은그 백령도가 보입니다. 백령도 남쪽으로 전부 다가 원래 우리 바다였습니다. 그런데 언제 이 바다가 북한에 들어간 적이 없습니다. 예를 들어서 그 6.25 전쟁 기간에는 아예 그 38도선 이북 바다까지도 다 우리가 지배를 했습니다. 그러나 휴전을 휴전 협정을 맺기 위해서 양보를 해가지고 그 서해 백령도 위쪽에 그 북방 한계선을 끊고 그 위로는 북한에게 양보를 한 것입니다. 그런데 마치 뭐 서해 쪽에 북한이 무슨 권리라도 있는 것처럼 이렇게 하는 것은 잘못됐고 우리가 서해를 북한에게 마치 영해를 양보할 듯한 그런 빌미를 준 것은 우리 잘못입니다. 그런 의미에서 이 38도선이 꺼졌을 때 당시 이 바다를 우리가 한번 유심히 참고하시기 바란다는 의미에서 이 지도를 실었습니다. 예, 우리 그 서해 북방 한계선, 특히 또 천안함 사건을 계기로 해서 이런 것도 한번 자세히 보시고, 천안함 사건에서 그 북한이 뭐 당연히 그 범인이라는 것은 확실하지만, 우리 쪽에서도 뭔가 소홀히 한 부분은 없는지 돌아볼 필요가 있습니다. 그래야만 다음에 또 같은 사고가 일어나지 않습니다. 예, 이상 감사합니다.